हेलो गाइज वेलकम टू द हाउस अफ लर्नर्स आज हम फेरी चैप्टर थ्री को है प्योर बेन्डिंग इसमें हम अगिलो पाली चैप्टर हमें चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर को इंट्रोडक्शन हर अं ते पी गए प्योर बेन्डिंग को रे बेन्डिंग रेन्डिंग मुमेंट को बारे में हर रेन्डिंग मुमे बेन्डिंग कसरी चाहे बेन्डिंग स्ट्रेस कसरी नर्मल स्ट्रेस होने भिडियो में हमें हेरा तो भिडे तो भिडियो हेन भाग छेन तल प्ले लिस्ट में लिंक है प्ले लिस्ट को लिंक है डिस्क्रिप्सन में अंत लिंक क्लिक करो पैला को भिडियो हेरा आनो क्योंकि भिडियो हेरा आए पे अलग फील आँच के अलग पूरे होल कंसेप्ट क्लि होता हाई लाज इंट्रोडक्शन अफ प्योर और सीम्पल बेन्डिंग तेस को बारे में पढ़ा हाई मैं स्टार्ट कर व्हाट इज प्योर बेन्डिंग भादा खेल हमें बेन्डिंग तो हेमं बेन्डिंग होने के बांगीनी हो रहा भाची नहीं है बांगीनी बांगीनी कुछ इस बांगी होनी बेन्डिंग होने हमें हे सकें है तर प्योर बेन्डिंग हो कि इट इज अ कंडीसन ये ये खाले कंडीसन हो प्योर बेन्डिंग जो में स्ट्रेस कंडीसन अफ स्ट्रेस हो एट स्ट्रेस को कंडीसन हो है वेर अ बेन्डिंग मुमेंट इज एप्लाइड जो में अब बेन्डिंग मुमेंट एप्लाइड करो एट स्ट्रक्चर में हमें बेन्डिंग मुमेंट एप्लाइड कर बेन्डिंग एप्लाइड टू द बीम अथवा बीम अथवा स्ट्रक्चर भनम ना अर स्ट्रक्चर हमें लेख अर एनी स्ट्रक्चर है विदउट द साइमल्टेनियस प्रेजेंस अफ एक्जिओ सेयर और टर्सनल प्रोसेस मतलब कि हमें बेन्डिंग मुमेंट मत दिए अरु तैंक टाइप को एक्सिअल फोर्स दिए अयर सेयर फोर्स दिए टर्सनल फोर्स दिए टर्सनल फोर्स के बारे में हम अर्क चैप्टर में पढ़् हाई अंदेस के देखाइन कि जस्ट बेन्डिंग मुमेंट मत देखा तो प्योर बेन्डिंग भाई अर्क भाषा में भादा खेल इन अदर स्पोर्ट इट इज द कंडीसन इन विच देर इज प्रेजेंस अफ ओन्ली बेन्डिंग मुमेंट बेन्डिंग मुमेंट मत स्ट्रक्चर में अरु कुने खाले एक्जिअल फोर्स ये कहीं छेन तस्त खाले सीचुएसन भाई प्योर बेन्डिंग बुझ्न भिंपल छ ये प्योर बेन्डिंग भाई कुछ अब यो इट इज अब यहाँ नोट हेर न इट इज एक्चुअली एन आइडल कंसेप्ट हाई यो खाल प्योर बेन्डिंग भाई कुछ यह दुनिया में होते हैं रियल में प्क्टिकली हम होते हैं बुझ्भ में एटा आइडल कंसेप्ट हो जहाँ चाहे मंसम कि बे बेन्डिंग मुमेंट मत लगे एट कुछ स्ट्रक्चर में मंसम है अस पे हम ते अनुसार भी के हम इक्वेसन डिराइव कर इक्वेसन हम यूज कर अच्छा एट आइडल कंसेप्ट हो एक्चुअली में रियलिटी में हमें बेन्डिंग मुमेंट लगे नाफर्नली सियर स्ट्रेस एक्जुअल स्ट्रेस डेवलप आगे हाई ये हम एक्चुअली ये क्या एजुमसन कर सीम्पल हो हिसाब सजी बनाना है हमें तो अब इक्वेसन अब हमें ये एडवांस इक्वेसन एकदम खतरा मैथ कर पड़ने गाड़ो खाले इक्वेसन चाहिए हमें सीम्पल इक्वेसन ने ठूल ठूल प्रब्लम सल्व कर जाना तेरह हमें ये एजुमसन कर रियलिटी को बेन्डिंग नेवर अकर्स विदउट सियर दे दे आर जस्ट इन विंडेड बेन्डिंग सियर बिना पोसिबल छाइन क्योंकि हेन न यहाँ अब हमें बेन्डिंग बेन्डिंग मुमेंट दिखा फिर ना हमें फोर्स पर्पेन्डिकुलर लगा लगा हो कि मैं ये भाग अगले चैप्टर में बेन्डिंग मुमेंट पढ़ा नहीं भन्थे फोर्स पर्पेन्डिकुलरली लगा हो क्रस सेंसन को ए पर्पेन्डिकुलर सरी हाई सरी हाई प्यारल लगा होनी हम लोग नर्मल स्ट्रेस डेवलप भाषा मैं पैल्य भन्थे भाई यदि फोर्स प्यारल टू द क्रस सेंसन एरिया लगने रियर स्ट्रेस सियर स्ट्रेन डेवलप न होनी भाई इंटरनल सियर स्ट्रेन डेवलप न होनी भाई क्या होते हैं रियलिटी में रियलिटी में तो अफकोर्स डेवलप हो तर रियलिटी में हो रहा एजुमसन में होते हैं एजुमसन क्या हमें सीम्पल बना को मतलब कि भन्न को मतलब सियर स्ट्रेस ए सियर फोर्स र बेन्डिंग से नेवर अकर विदउट सियर है बेन्डिंग से सियर बिना होते हैं जैसे इंटू इंडेड आने को एवं आए पे अर्क अभियसली आँच भर खोजे क्या इंटू इंडेड आने को मस्ट स्ट्रक्चर विल एक्सपीरियंस अ कम्बिनेसन है अलमोस्ट अल लगभग सब स्ट्रक्चर के अरे जैसे जी फेला हमें स्ट्रेस दिखाखे तीनटे टाइप को स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर हम एजुमसन अनुसार हम तो मंदे हाई थ्री फोर्सेस सियर फोर्स बेन्डिंग बेन्डिंग सियर स्ट्रेस बेन्डिंग स्ट्रेस रोक न एक्जल स्ट्रेस को बारे में कुरा कर हाई है बट है तेपन है वी कैन से बाई डिफ्रेंट अब्जर्वेसन अलसम का अब्जर्वेसन अनुसार हमें पाया हो खास कर रियलिटी में भाई एजुमसन ने साँचीक काम कर रियलिटी में ये रियलिटी यदि ये होना यह एजुमसन कर फायदा नहीं हमें भाई कुछ आगे हमारे दिमाग में तर एक्चुअली में हमें रियलिटी फरक हो तर तर रियलिटी फरक तर यो कंडीसन एप्लाई कर प्योर बेन्डिंग इज एन आइडलाइज कंडीसन दैट इज अफन यूज टू एनालाइज द बिहेवियर अफ स्ट्रक्चर अंडर द कम्प्लेक्स लोडिंग कंडीसन कंप्लेक्स लोडिंग कंडीसन में यह हर एक ठाव एप्लाई करना मिले है क्या अलसम से है अलसम से इसलिए कुने प्रब्लम देखाइन है तर कि द एनालाइज अफ प्योर बेन्डिंग प्रोवाइड्स अ गुड एप्रोप एप्रोक्सिमेसन इसलिए एक्जैक्ट भैल्यू तो हमें दिदेन है हमें के गये एटा प्क्टिकली एक्सपेरिमेंट गये 
अनि त्यसपछि अनि एउटा इक्वेसन लगाएर एउटा भ्यालु निकाल्यौ हैन त्यो इक्वेसन लगाएर निकालेको भ्यालु हैन बेंडिङ इक्वेसन लगाएर निकालेको भ्यालु र बेंडिङ इक्वेसन भनेको हाम्रो पुरै एजम्पसन बेस छ त्यो इक्वेसन त पुरै एजम्पसन बेसमा हामीले निकाल्यौ हाम्रो इक्वेसन अनि प्र्याक्टिकल भनेको प्र्याक्टिकल छुट्यो त्यो दुईटा भ्यालुमा हामीले कम्पेरिजन गर्दा खेरि लगभग बेंडिङ इक्वेसनले दिने भ्यालु र त्यो प्र्याक्टिकलले आको भ्यालु चाहिँ लगभग लगभग सेम हैन एप्रोक्सिमेसनमा एउटा एउटै हुन गयो है के बुझ्नु भयो नि हो त्यो कारणले यो बेंडिङ इक्वेसन चाहिँ हामीले इजिली एप्लाई गर्न सकिराखम के अहिलेसम्म मतलब यसले हामीलाई गुड एप्रोक्सिमेसन चाहिँ दिन्छ एक्ज्याक्ट भ्यालु त नदेला तर गुड एप्रोक्सिमेसन दिन्छ अब गुड एप्रोक्सिमेसन यस्तो यस्तो तरिकाले दिन्छ कि हामीले त्यसलाई प्र्याक्टिकल लाइफमा इजिली युज गर्न सक्छौँ कि हामीले कुनै हेजिटेसनै छैन किनकि यो सेयर फोर्स जुन जुन इन्टरनली डेभलप भएको छ भनेको छु नि मैले त्यो एकदम नेग्लेजिबल हुन्छ के जुनलाई हामी नेग्लेक्ट गर नेग्लेक्ट गर नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ त्यही भएर प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनमा त्यही भएर यो चाहिँ भेराइ प्र्याक्टिकल धेरै प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन जताततै इनफ्याक्ट बिल्डिङ बनाउँदा ब्रिज बनाउँदा र अदर स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि मजाले युज गर्छन् इन्जिनियरहरूले ढुक्कले यो इक्वेसनलाई चाहिँ युज गर्छन् र हामी यो आइडियल कन्डिसनलाई नै मानेर हिसाब गर्दा नै हामीले गुड एप्रोक्सिमेसन चाहिँ पाउँछौँ है त्यही भएर अब त्यो एजुम्सनहरू चाहिँ के के रहेछ त भन्ने कुरा यसरी ध्यान दिऊँ न यत्रो भनियो होइन प्योर बिल्डिङको एजुम्सन होइन एजुम्सन त गर्ने भनियो किन गर्ने भन्ने नि भन्ने हिसाब सजिलो बनाउनु र यसले हामीलाई गुड एप्रोक्सिमेसन दिँदो रहेछ हामीलाई कुनै प्रब्लम क्रिएट गरेको छैन भनेपछि त्यस्तो एजुम्सनहरू चाहिँ हामीले के के गराएको छौँ त्यो पनि हेरौँ द एनालाइसिस अफ प्योर बेन्डिङ इज बेस्ड अन सर्ट एन्ड एजुम्सन विच इन्क्लुड्स मैले आठवटा जति एजुम्सन लेखेको छु होइन एजुम्सन अब धेरै थोरै हुन्छ मैले आठवटा लेखेको छु योभन्दा धेरै नै बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरले ल नेटहरूमा बनाउन सक्नुहुन्छ यति आठवटा बस्ती चाहिँ हजुरले लगभग सबै बुझ्नुहुन्छ यहाँभन्दा बढी चाहिँ जरुरत छ जस्तो मलाई लाग्दैन यति आठवटा भन्दा कति लेख्नु पऱ्यो र एक्जाममा ल ठिक छ है ल स्टार्ट गरौँ वानमा द मेटेरियल अफ द बिम इज होमोजिनियस आइसोट्रोपिक हाम्रो एजुम्सन अनुसार हामी चाहिँ के मान्छौँ मेटेरियललाई होमोजिनियस मान्छौँ आइसोट्रोपिक मान्छौँ र लिनियरली इलास्टिक मान्छौँ भन्नुको मतलब हामीलाई थाहा नि आइसोट्रोपिक मटेरियल भनेको कस्तो मटेरियलले हरेक डिरेक्सनमा के हो नि पपर्टी सेम हो नि जस्तै एक्जाम्पल हाम्रो मेटल छ ग्लास छ प्लास्टिक छ होइन हो त्यस्तो त्यस्तो मेटलहरू त्यस्तो त्यस्तो एलिमेन्टहरूलाई आइसोट्रोपिक मेटेरियल भन्छ जुनको चाहिँ मटेरियल के अरे मटेरियल प्रपर्टिजहरू चाहिँ थ्रु आउट अल डिरेक्सन सेम हुन्छ त्यो मटेरियल प्रपर्टिज भित्र के पऱ्यो इलास्टिक मडुलस पढ्यो इल डिस्टेन्ट पढ्यो पोइजन रेसियो पढ्यो यिनीहरू जस्ता मटेरियल प्रपर्टी चाहिँ अल डिरेक्सनमा सेम हुन्छ दिस मिन्स द मटेरियल प्रपर्टिज अफ द बिम सच एज इट्स इलास्टिक मडुलस इल स्ट्रेन्थ एन्ड पोइजन रेसियो आर द सेम इन अल डिरेक्सन तर रियलिटीमा यस्तो होला र आइसोट्रो पर्फेक्टली आइसोट्रोपिक मटेरियल भन्ने त हुँदैन होला नि त हाम्रो एजुम्सन हो यो पनि होइन त्यस्तो नहुनु सक्छ पर्फेक्टली आइसोट्रोपिक भनेको हाम्रो यो एजुम्सन भएन एउटा अनि द क्रस सेक्सन अफ द बिम इज युनिफर्म होइन क्रस सेक्सन अफ द बिम बिमको क्रस सेक्सन एरियालाई चाहिँ हामीले युनिफर्म मान्छौँ कि मतलब कि त्यो एउटै छ युनिफर्म बिफोर एन्ड आफ्टर बेन्डिङ भनेर लेख्नु है यहाँ बिफोर एन्ड आफ्टर बेन्डिङ चाहिँ हाम्रो क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ बिमको होइन अब त्यो रियलिटीमा त नहोला नि त यो एजुम्सन हो होइन रियलिटीमा त अब बेन्डिङ भइसकेपछि क्रस सेक्सन एरियामा अलिकति चेन्ज त आउला तर त्यो नेग्लेजिबल हुन्छ कि त्यही भएर हाम्रो एजुम्सनमा चाहिँ हामी के छौँ क्रस सेक्सन एरिया बिफोर एन्ड आफ्टर म्याग्निट्युड अफ क्रस सेक्सन एरिया सेम मान्छौँ युनिफर्म मान्छौँ है सेम एन्ड युनिफर्म मान्छ दिस मिन्स द क्रस सेक्सन एरिया एन्ड सेप अफ द बिम डु नट भेरिज एलोङ इट्स लेन्थ भनेको लेन्थ अन चार्टी होइन लेन्थ अन चार्टी हाम्रो क्रस सेक्सन एरिया र सेप अफ द बिम डु नट भेरी भेरी गर्दैन भन्नु खोजेको है बुझ्नु नि मेनली के बुझ्नु नि क्रस सेक्सन एरिया बिफोर एन्ड आफ्टर बेन्डिङ चाहिँ सेम हुन्छ भनेर लेखेनै हुन्छ यसको सट्टामा है अनि त्यसपछि द न्युट्रल एक्सिस अफ द बिम इज स्ट्रेट एन्ड रेमेस स्ट्रेट आफ्टर बेन्डिङ दिज एज भेरी अनलि फर स्मल डिफ्लेक्सन जस्तो स्मल डिफ्लेक्सन एउटा सानो स्मल डिफ्लेक्सनको लागि न्युट्रल एक्सिस त बुझ्नुहुन्छ नि यस्तो खालको एक्सिस जहाँ चाहिँ के हुन्छ कम मैले अघिल्लो पालि भिडियोमा पनि भन्थेँ जहाँ चाहिँ कम्प्रेसन नै हुँदैन र अर्को भिडियोमा नि हामी पढ्छौँ न्युट्रल एक्सिसको बारेमा बेन्डिङ इक्वेसन डिराइभ गर्दाखेरि यस्तो अहिले के बुझ्नु भने यो बिममा एउटा यस्तो खालको एक्सिस जहाँ चाहिँ के हुन्छ कम्प्रेसिव नि हुँदैन कम्प्रेसन नै हुँदैन र अर्को के हुन्न टेन्साइल पनि हुँदैन मतलब कुनै कुनै स्ट्रेसले पनि काम गर् लागेको हुन्न होइन त्यस्तो खालको एक्सिस जुनमा चाहिँ कुनै पनि खालको स्ट्रेस लाग्यो भने हो यस्तो न्युट्रल एक्सिसको चाहिँ स्मल डिफ्लेक्सन छ भने अलिकति मात्रै डिफ्लेक्स भएको बिम अलिकति मात्रै बेन्ड भएको नि हामी यसलाई कुनै पनि स्ट्रेसै लागेको छैन भनेदेखि त बिफोर र आफ्टर बेन्डिङ पनि त्यसको लेन्थमा त कुनै चेन्जै आएन होइ
जति सुके बेंड गरे पनि न्यूट्रल एक्सिस मा टेन्सन नै क्रिएट भ हैन कम्प्रेसन नै क्रिएट भ हैन भनि त्यसको लेंथ मा चाहिँ चेन्ज हुँदैन है स्ट्रेट मा चाहिँ स्ट्रेट मा चाहिँ हल्का कर्व बन्देला हैन तर लेंथ मा चाहिँ हामी चेन्ज भएको चेन्ज हुँदैन भनेर एज्युमसन गर्छम है न्यूट्रल एक्सिस को केस मा बुझ्नु भएन यो कुरा मैले के भने बुझ्नु भए है के छैन न्यूट्रल एक्सिस को दुईटा कुरा भन्छु स्मल डिफ्लेक्सन छ भने लेंथ स्ट्रेट वे हुन्छ हैन स्ट्रेट वे हुन्छ अनि चेन्ज पनि हुँदैन यदि अलि बढी नै डिफ्लेक्सन छ भने लेंथ चेन्ज हुँदैन तर स्ट्रेट नहुन सक्छ कर्व हुन सक्छ भन्न खोजेको है the straight the stress in the beam is linearly proportional to the distance from the neutral axis bhane ha yo maile agilo pali video ma nai bhanthe hajur hala samjha kere bhanthe tyo hamro jun stress cha jastai jastai maile heraya ma nai x axis ma maile distance from neutral axis li hai haina haina ani y euta cross section area cha yo cross section area एरिया को जस्तै यो यो छ नि स्ट्रेस यो चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेस डायग्राम है स्ट्रेस डायग्राम हाम्रो बेंडिंग इक्वेसन अनुसार यो आउँछ के भ्यालु चाहिँ हाम्रो हैन भन्छि स्ट्रेस चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द डिस्टेंस अफ वाइ हैन डिस्टेंस फ्रम द न्यूट्रल एक्सिस हो यो डिस्टेंस फ्रम द न्यूट्रल एक्सिस जस्तै न्यूट्रल एक्सिस एरिया नेरि छ भने यसरी यो चाहिँ वाइ हो भने हैन एरिया चाहिँ म्याक्सिमम कम्प्रेसन हुन्छ म्याक्सिमम टेन्सिल हुन्छ यो यसरी यसरी बेंड भ भने यदि यो यसरी यस्तो खालको बेन्ड भा नि यस्तो खालको बेन्ड भा यस्तो खालको अथवा यस्तो खालको बेन्ड भा यस्तो खालको बेन्ड भएको मान यस्तो छ भने त यहाँ त म्याक्सिमम टेन्सन हुन्छ हो कि हैन यहाँ त म्याक्सिमम टेन्सन फोर्स हुन्छ यहाँ म्याक्सिमम कम्प्रेसन फोर्स हुन्छ भन्छि यो न्यूट्रल एक्सिस बिचमा छ यसरी बिचमा गा बिचमा न्यूट्रल एक्सिसमा चाहिँ जिरो अनि दाइ स्ट्रेस जिरो छ नि त यहाँ त हो कि हैन त्यसपछि हामी यता गयौँ माथितिर गयौँ माथितिर जाँदाखेरि यो के भयो कम्प्रेस के अरे टेन्सन फोर्स भयो म्याक्सिमम हैन यो चाहिँ म्याक्सिमम वाइको लागि वाइ म्याक्सको लागि हैन यो चाहिँ वाइ मिनिममको लागि मतलब न्यूट्रल एक्सिस त बिचमा हुन्छ यो बिचमा हुन्छ अनि यसको माथि गयौँ भने चाहिँ यसले भन्न खोजेको बुझ्नु है बुझ्नु होइन एकदम ध्यान दिनु है यो न्यूट्रल एक्सिसको माथि यो क्रस सेक्सन एरिया हो होइन क्रस सेक्सन एरियामा मैले देखाइरहेको छु क्रस सेक्सन एलुङमा मात्र नर्मल स्ट्रेस डेभलप हुन्छ भन्थ्यो नि त मैले बेन्डिङमा बेन्डिङमा नर्मल स्ट्रेस डेभलप हुन्छ भने त्यो नर्मल स्ट्रेस चाहिँ लिनियरली भ्यारिज गर्छ भन्नुको मतलब यहाँबाट यसरी जानुभयो भने चाहिँ यो ग्राफ चाहिँ यस्तो देखिन्छ एक्सिसमा डिस्टेंस फ्रम नर्मल एक्सिस जस्तो यो पोइन्टलाई लिनुभयो यो पोइन्ट यहाँ हो भने यो यहाँ आउँछ यहाँ हो भने यहाँ आउँछ र म्याक्सिममको लागि यहाँ जान्छ ल यसरी लिनियरली यो लेंथ अनुसार यसरी भ्यारी गर्छ कि अनि यो न्यूट्रल एक्सिसमा जिरो हुन्छ फेरि यतापट्टि कम्प्रेसन स्टार्ट भयो यतापट्टि टेन्सन स्टार्ट भयो भन्न खोजेको बुझ्नुभयो नि यो कुरा क्लियर छ क्लियर छ यो ग्राफले के भन्छ वाइमा स्ट्रेस छ स्ट्रेसको म्याग्निट्युड देखा एक्समा डिस्टेन्स फ्रम न्यूट्रल एक्सिसको देखा यदि न्यूट्रल एक्सिसबाट हजुर माथि जानुभयो होइन माथि जानुभयो नि यो के भयो टेन्सन क्रिएट भयो मतलब माथि माथि गयो नि जति माथि गयो त्यति टेन्सन क्रिएट भयो होइन माथि टुप्पोमा चाहिँ म्याक्सिमम टेन्सन क्रिएट भयो तर तल 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 जानुभयो न्यूट्रल एक्सिसमा जिरो भयो फेरि तल तल जानुभयो नि कम्प्रेसन स्टार्ट भयो अनि यहाँ गएर चाहिँ के भयो कम्प्रेसन म्याक्सिमम हो यो कम्प्रेसन म्याक्सिमम कम्प्रेसन भनौँ न होइन यो चाहिँ म्याक्सिमम कम्प्रेसन चाहिँ यहाँ हुन्छ बुझ्नुभयो तर यो ग्राफलाई सबलाई जोड्दाखेरि हरेक डिस्टेन्स राखेर जोड्दाखेरि चाहिँ यो लिनियरली हाम्रो अजुमसनको कारणले यो लिनियर आउँछ कि रियालिटीमा यो यस्तो हुँदैन फेरि तर हाम्रो अजुमसन अनुसार कि यो इक्वेसन डिराइभ भए भने यो इक्वेसनले दिने नै लिनियर हो होइन नि रिलेसन लिनियरली भ्यारिज गर्ने भयो डाइरेक्टली प्रपोर्सनल छ तर हाम्रो लिनियर आउँछ बुझ्नुभयो यसले भनेको यो द अजुमसन इज नोन एज नर्मल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन नर्मल्ली स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युस हुने के होइन नर्मल स्ट्रेस डेभलप भएको कारणले नर्मल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन भयो एजुमसन एन्ड इम्प्लाइज द्याट द नर्मल स्ट्रेस इन द बीम आर प्रपोर्सनल टु द डिस्टेन्स फ्रम द न्यूट्रल एक्सिस न डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु द दिस इज ओन्ली भ्यालिड फर इलास्टिक बिहेभियरको लागि मात्र भ्यालिड हुन्छ भनेर भने होइन सक्यो हामीले चारवटा एजुमसन पढ्यौँ त्यो इम्पोर्टेन्ट एजुमसन तिनीहरू नै हुने है द म्याग्निट्युड अफ बेन्डिङ मुभमेन्ट इज कन्स्टेन्ट एलोङ द लेंथ अफ द बीम भनेको बेन्डिङ मुभमेन्ट चाहिँ हामीले के भन्छौँ कन्स्टेन्ट भन्छौँ एलोङ द लेंथ अफ द बीम यसले भन्न खोजेको कि होइन दिस एजुमसन इम्प्लाइज द्याट द बीम इज सब्जेक्टेड टु प्योर बेन्ड प्योर बेन्डिङ एन्ड देयर इज नो एडिसनल लोड्स अर मुभमेन्ट भनेको प्योर बेन्डिङ छ जहाँ चाहिँ बेन्डिङ मुभमेन्ट मात्रै लागे छ अरू कुनै खालको फोर्स लागे छैन भनेपछि त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट थ्रू आउट द एलोङ द लेंथ अफ द बीम पुरै लेंथमा चाहिँ इक्वेली डिस्ट्रिब्युटेड छ मुभमेन्ट चाहिँ इक्वेली लाहा भन्ने कुरा हामीले एजुमसन गर्छौँ है द एप्लाइड लोड्स कजेस कज द एप्लाइड लोड्स कज बेन्डिङ ओन्ली एन्ड नो अदर फर्म्स अफ डिफर्मेसन ओन्ली प्योर बेन्डिङ क्यान अगर्स त्यो मैले सुरुमै भने थिएँ त्यो मैले भनिन है के पनि द ट्रान्सफर सेक्सन अफ द
सिलिंड्रिकल नहोन सब क्रस सेक्शन एरिया कहीं स्क्वायर नहीं होना सकता टीवर्ड नहीं होना सकता जस्तु होता है मैं सिलिंड्रिकल तर ट्रांसफर सेक्शन एट ट्रांसफर सेक्शन अफ द बीम इज सीमेट्रिकल एवर द लाइन पास थ्रू द सेंटर अफ ग्राविटी इसको सेंटर अफ ग्राविटी तो ये हो लाइन सेंटर अफ ग्राविटी पास करम है एटा तो ट्रांसफर सेक्शन एट लाइन से माथि बड़ आए है माथि इस आए है यो सेंटर अफ ग्राविटी इज दि इन द प्लेन अफ बेन्डिंग है यह सीमेट्रिकल होना आज क्या सीमेट्रिकल एबाउट है ट्रांसफर सेक्शन चाहे ट्रांसफर सेक्शन ये क्रस सेक्शन सेक्शन क्रस सेक्शन एरिया को सेक्शन जिस मैं यहाँ अगड़ी लेकर आए ये क्रस सेक्शन एरिया अभी एटा माथि बड़ ट्रांसफर सेक्शन ने तो इस सर्ट लेकर आए अभी हम ये आलोन अलग मैं फील कर सकते सकते हैं ये हम सेंट्रोडल एक्सिश आह अथवा सेंटर अफ ग्राविटी पर पास होने लाइन आहा ओके है ये हम क्रस सेक्शन एरिया माथि बड़ हम ट्रांसफर एक्सिस काटने एट प्लेन आह चट्ट प्लेन हो प्लेन हो प्लेन आह भाई ये पोइंट में एटा इंटरसेक्ट भाई ओके इंटरसेक्शन पोइंट पोइंट को माथि तल सीमेट्री हो सीमेट्रिकल हो द ट्रांसफर सेक्शन अफ द बीम इज सीमेट्रिकल ट्रांसफर सेक्शन से हम होता है सीमेट्रिकल हो सेंसन से हम सीमेट्रिकल हो एबाउट अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर अफ प्लान इन द प्लेन अफ बेन्डिंग भाई खोजे हाई बुझ् भाई द रेडियस अफ कर्वेचर अफ द बीम बिफोर बेन्डिंग इज भेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू द ट्रांसफर डाई डाइमेंसन भन्न खोजे बिफोर बेन्डिंग बेन्डिंग होने भाग अगड़ी तो यह जस्ट बीम तो स्ट्रेट लाइन हो स्ट्रेट लाइन को यह लेंथ भाई तो रेडियस अफ कर्वेचर फर स्ट्रेट लाइन को लगी इन्फिनिटी हो रेडियस तो कता कता है कि ये रेडियस को इसको मुकाबला लेंथ को मुकाबला में रेडियस एकदम धेरे हाई होने खोजे कि इसलिए सुरू में बुझ्भ में सुरू में बेन्डिंग स्टार्ट भाई नी सुरू किस में रेडियस अफ कर्वेचर रेन्थ को बीच में एकदम के रेडियस अफ कर्वेचर से लेंथ भाग लेंथ को डाइमेंसन भाई एकदम हाई होने खोजे इसलिए क्या द रेडियस अफ कर्वेचर अफ द बीम बिफोर बेन्डिंग इज भेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू इस ट्रांसफर डाइमेस डाइमेंसन भाई एकदम धेरे होने खोजे हाई यह हम बेसिक एजुमसन थी है कुछ बुझ्न भाला कुछ बुझ्न भैन है इसो अलग बिस्तार बुझ बुझ्ते गई इंपोर्टेन्ट ये वन नंबर को जसरी नहीं लेख्ह अभी टू नंबर को अभी फोर नंबर को लास्ट इंपोर्टेन्ट हो ये चार लेखे छोड़ने जो हर अभी अर्क ये बेन्डिंग को एरियो ओन्ली प्योर बेन्डिंग कैन अकर्स वाला ये चाड़ा चाड़ा भाई अंदर बेन्डिंग मुवे इज कंस्टेंट एलोंग दू भाई अस लास्ट को लास्ट को सजिल अभी ये सकूँ भाई ये चार पांचवट सजिल रेखन ही पर्ने लेख्न है अरुण आप मिला ये अरुण छोड़ जो तीन लेख् लेख्न है मक्स आँच के अब हम इस एजुमसन यूज कर हम के बेन्डिंग इक्वेसन डिराइव कर अर्क भिडियो में है एजुमसन में मेनली एजुमसन हमें बेन्डिंग इक्वेसन को यूज करने वाक एवं यो अजुमसन अस पच्चीस अर्क न्यूट्रल एक्सिस स्ट्रेट एंड रिमेन्स स्ट्रेट एरियो खास यूज कर क्रस सेक्शन एरियो ये एजुमसन धे यूज कर हमें ये टू नंबर को एजुमसन अलग धेरे यूज कर वन टू रोर को एजुमसन लास्ट यूज होना पेन्डिंग क्वेश्चन को ड्राइव कर यूज भैर होस पच्चीस अरुण तो अब छजुमसन अनुसार हाई ल ठीक ल आज को लगी ये हाई बेन्डिंग क्वेश्चन को यही एजुमसन है इस हल्का कपी में सार् अथवा नेट में खोजे नहीं होता इस स्क्रीनसट कर पढ़् हाई राम से पढ़ु एक्जाम में लास्ट सोनी क्वेश्चन हो इस पच्चीस हमें बेन्डिंग क्वेश्चन डे डिराइव कर आज को लगी ये थैंक यू जो चार नंबर को अलग राम से बुझ् हाई ये भाई मैं जो एक्सप्लेन तो करे जे भाई हस् थैंक यू हाई तो ल